Wie haben Sie denn bei Kriegsbeginn, ich rede jetzt von 39, den Rundfunk, also selbst erfahren, kennengelernt, wie er sich dann umgestellt hat auf die Zwecke des Krieges? Ich möchte dazu sagen, dass ich will jetzt mal von Danzig sprechen, denn ich bin ja alter Danziger, war damals in Königsberg tätig. Wir sahen ja etwas auf uns zukommen. Der Einmarsch ins Sudetenland, ich will den nach Österreich nicht erwähnen, der Einmarsch ins Sudetenland, dann die Besetzung der Rest Tschechei, die Besetzung des Memelgebietes, all das hat uns ja schon in die Kriegsfurcht und auch Kriegsbereitschaft hineingestimmt. Und als ich dann Ende August 39 äh, nach Danzig geschickt wurde, weil ich eben dort in Danzig aufgewachsen war und die Verhältnisse kannte, war mein Auftrag, die schwache Belegschaft, vor allen Dingen auch an Berichtern des damaligen Landessenders Danzig, zu verstärken. Und ich wurde in der Nacht zum 1. September mit einem Übertragungswagen, ich glaube, es war überhaupt der einzige, den sie hatten, nach Neufahrwasser geschickt. Das war also der Hafen gegenüber der polnisch besetzten Westerplatte. Dort war einige Tage zuvor das Linienschiff Schleswig-Holstein eingelaufen, zu einem Besuch. Und dort waren also vorbereitet die artilleristische Einwirkung auf die Westerplatte von der Schleswig-Holstein aus. Und die infanteristische Einwirkung durch eine Pioniersturmkompanie vom, von der Landseite her, verstärkt durch Einheiten der Danziger Schutzpolizei.